ஹலோ ஆல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மிஸ்டர் எக்ஸ் இன்னைக்கு டென்த் டேவோட செகண்ட் டே காலையில் நேரமாக எழுந்திரிச்சாச்சு ஃபுல்லாக பனி படுறது சூப்பராக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு ட்வெண்ட்டி செகண்டில் நாங்கள் டே டூவில் என்னென்னலாம் பண்ணுவோம்னு உங்களுக்கு குயிக்காக போட்டு காட்டிட்டேன் பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் வீடியோக்குள்ள வாங்க இந்த மாதிரி குரூப்பாக டென்த் ஸ்டேயில் தங்கும்போது நீங்கள் நேரமாக எழுந்திரிச்சது ரொம்ப பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் போய் ரெஸ்ட் ரூமுக்கு கியூல் நிற்க வேண்டியது இருக்காது நாங்கள் ஒரு அஞ்சு மணிக்கே எழுந்திரிச்சிட்டோம் எழுந்திரிச்சு கொஞ்சம் நேரம் ஃபயர் பிளேஸில் உட்காந்துட்டு இருந்தோம் குளிர் ரொம்பவுமே ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு குளிர் அதிகமாக இருந்தாலும் டென்ட்டுக்குள்ளே கொஞ்சம் மேனேஜபிளாக தான் இருந்துச்சு நல்லா திக்கான பிளாங்கெட்ஸ்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ நல்லாவே தூங்க முடிஞ்சது எங்களோட டென்ட்டு எப்படி பிளேஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா டென்ட்டுக்குள்ளே இருந்துட்டே நீங்கள் சன்ரைஸ் வியூ பார்க்குற மாதிரி தான் கொடுத்துருந்தாங்க நல்லா ஒரு கிளிஃப் வியூவும் நல்லா இருந்துச்சு என்னதான் டென்ட்டுக்குள்ள இருந்து பார்த்தாலும் போய் ஓப்பன் ஸ்பேஸ்ல பாக்குற மாதிரி வருமா அதனால இங்க இருக்கிற ஒரு மலையோட உச்சியில போய் சன்ரைஸ் பார்க்கலாம்னு கிளம்பிட்டோம் சரி அங்க போய் எவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு கையோட டெக்கத்தான் சேர் வச்சிருந்தாங்க அதையும் தூக்கிட்டு கிளம்பிட்டோம் மேல வந்தா சன்ரைஸ் வியூ ரொம்பவே சூப்பரா இருந்துச்சு சேர போட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் உட்காந்துட்டோம் நமக்கு முன்னாடியே கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் ஏற்கனவே வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க எல்லா தோடையும் கொஞ்சம் நேரம் பேசிகிட்டு இருந்துட்டு சன்ரைஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா வேற ஒரு இடம் பார்க்கலாம்னு கிளம்பிட்டோம் அங்கே இந்த டென்ட்லேருந்து பார்த்தா ஒரு மலை ஃபுல்லாகவே க்ரீனாக இருந்துச்சு சரி அங்கே போய் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம்னு கிளம்பிட்டோம் டாப் ரைட் கார்னரில் பாருங்கள் கொஞ்சம் க்ரீனாக இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துக்கு தான் போயிட்டு இருக்கோம் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு ஃபீல் தான் சிம்ப்ளி வாவ் ஊட்டியில் தொட்டபெட்டா போன மாதிரியே இருந்துச்சு ஒரு மினி தொட்டபெட்டானு கூட சொல்லலாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது நம்ம அண்ணன் வேறு அங்கே தீவிரமாக ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஓகே ஃபோட்டோ எடுக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் ஃபோனை வாங்கி ஸ்க்ரோல் பண்ணால் எல்லா ஃபோட்டோவும் வேறு லெவலில் எடுத்து வச்சுருக்காருங்க எல்லாமே ஃபோனில் தான் கேப்சர் பண்ணுறாரு அவ்வளோ அழகாக கேப்சர் பண்ணியிருக்காரு திரும்ப கேம்ப் சைட் வந்தோம் கேம்ப் சைட்டில் ஒரு சூப்பராக ஸ்விங் வச்சுருந்தாங்க அதில் கொஞ்சம் நேரம் விளையாடணும் கேம்ப் சைட்டில் வந்துட்டு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் தான் ஊஞ்சலை விளையாடியிருப்போம் உடனே வந்து வாட்டர் ஃபால்ஸ் ட்ரக்கிங் போகலான்னு கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க ஒரு ஒரு கிலோமீட்டருக்கு அப்புறம் ட்ரக் பண்ணி வந்திருப்போம் வந்து பார்த்தா காலையில் வந்து அதே ஸ்பாட் தான் மினி தொடபேட்டா இப்போ தாங்க இங்கேருந்து கேம்ப் சைட் போனோம் இதுக்கு பருத்தி மூட்டை குடோன்லேயே இருந்திருக்கலாம் தான் தோணுச்சு ஒரு முப்பத்தஞ்சு பேர் வரைக்கும் இந்த ட்ரக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஒரு ஏழு எட்டு பேர் கேம்ப் சைட்லேயே தங்கிட்டாங்க இந்த ட்ரக்கிங் வந்து ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை மணி நேரம் வரைக்கும் நீங்கள் போக வேண்டியிருக்கும் போகும்போது ரொம்பவுமே ஈஸி தான் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே பள்ளம் தான் ஸோ ஈஸியாகவே போயிடலாம் பட் வரும்போது தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு மலை தெரியுது இல்லையா இதுக்கு வந்து மிடிலில் தான் அந்த ஃபால்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ட்ரக்கை ஆர்கனைசர்ஸ் பக்காவாக பிளான் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போனாங்க நாங்கள் ஒரு முப்பது பேர் இருப்போம் அதுக்கு அவங்க நாலு பேர் வந்து கூட வந்தாங்க முன்னாடி ரெண்டு பேர் நடுவில் ஒருத்தர் அப்புறம் பின்னாடி ஒருத்தர் ஸோ அதனால் ஸ்லோவாக போகிறவங்களுக்கு கூட எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாமல் அவங்க வந்து வெயிட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க இந்த ட்ரக்கை நீங்கள் தனியெல்லாம் போக முடியாது ரொம்பவே ரிஸ்கி இன்ஃபேக்ட் அவங்களே வந்து கையில் வாக்கி டாக்கிலாம் வச்சுருந்தாங்க அங்கே வர எல்லாத்துட்டையும் வாக்கி டாக்கி இருந்துச்சு அப்புறம் கேம்ப் சைட்லேயும் வந்து ஒரு ஏதாவது எமர்ஜென்சினா வேணும்னு அங்கேயும் வந்து எப்பவுமே உங்களுக்கு ஒரு கம்யூனிகேஷனில் தான் இருந்தாங்க நீங்கள் தனியாக போனீங்கன்னா வந்து மிஸ் ஆகிறதுக்கு நிறையவே பாசிபிலிட்டி இருக்குது இது ஒரு ப்ராப்பர் ரூட் எல்லாம் கிடையாது ஸோ அவங்களுக்கு ரெகுலராக போகிறதுனால அவங்க வந்து கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போயிடுறாங்க அடுத்து வந்து இங்கே ஏதாவது காட்டு விலங்கு வந்தாலும் உங்களுக்கு உங்களால் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது ஆர்கனைசர்ஸ்க்கு அப்புறம் இவர் ஒருத்தருக்கு தான் ப்ராப்பராக வழி தெரியும் இவரை ஃபாலோ பண்ணிங்களாலும் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபால்ஸுக்கு ரீச் ஆகிடலாம் இது வரைக்கும் நான் பண்ண ட்ரக்கிங்லேயே இது தான் அதிக மக்களோட பண்ண ஃபஸ்ட்டு ட்ரக்கு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ரொம்பவே நல்லா தான் இருந்துச்சு ஏன்னா புது புது மக்களோட பேசிட்டு அப்புறம் அவங்களோட ட்ராவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணாங்க நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருந்துச்சு புது புது பிளேஸஸ்லாம் கிடச்சிது நம்ம அடுத்து எங்கெல்லாம் போகிறோங்கிற ஒரு டூ டூ லிஸ்ட்டே க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன்
மழை பெஞ்சுதுன்னா இந்த ட்ரெக்கிங்கை கண்டிப்பாக கேன்சல் பண்ணிவிடுவாங்க ஏன்னா நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா இதெல்லாம் ரொம்பவுமே ஸ்லோப்பாக இருக்கும் மழை பெஞ்சால் கண்டிப்பாக வலுக்கும் ஒரு ஸ்கி பாதி தூரம் வந்திருக்கோம் மீதி பாதி தூரத்தை பாஸ்போர்ட் பண்ணி காட்டிடுறேன் ஒரு மணி நேரம் ட்ரக்குக்கு அப்புறம் ஃபைனலாக ஃபால்ஸை கண்ணில் பார்த்துட்டோம் சூப்பரான லொக்கேஷன் சுற்றி மலை அதாவது ஒரு பள்ளத்தாக்குன்னே சொல்லலாம் அந்த இடத்துல அந்த ஃபால்ஸ் இருக்குது வாங்க பக்கத்தில் போய் பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல குளிக்க முடியுமான ஒரு டவுட்டாக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா இறங்குறதுக்கு வந்து பார்த்து அவ்வளோ நீட்டாக இல்லை கொஞ்சம் டவுட்டாக தான் இருந்துச்சு பட் அவங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க இந்த இடத்துலாம் குளிக்க போகிறோன்னு செம்ம ஹாப்பி ஆகிட்டோம் டைட்டில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் பாத் அப் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருப்பேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபால்ஸை நான் எங்கேயுமே பார்த்ததில்ல அதாவது தண்ணி விழுற இடத்துல மட்டும் வெட்டி வச்ச மாதிரி ஒரு ஒரு பெரிய பாத் டப் மாதிரி நம்ம இடுப்பளவு உயரத்துக்கு மட்டும் தண்ணி இருக்கும் குளிக்கிறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் தண்ணி வந்து ஐஸ் கோடில் இருந்துச்சு ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு வந்து குளிக்காமல் போனால் எப்படி அப்படின்னு குதிச்சிட்டோம் தண்ணியில் இந்த ஃபால்ஸில் ஒரு டைமில் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பேர் வரைக்கும் தாராளமாக குளிக்கலாம் அந்தளவுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேசியஸாக தான் இருந்துச்சு குளிச்சுட்டு இருக்கும்போது அடுத்த பேட்ச் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ஈஸியாகலாம் இறங்கி ஏறிட முடியாது ஆர்கனைசர்ஸே வந்து ஒரு மூணு பேர் ஒரு மூணு இடத்துல இருந்து ப்ராப்பராக ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஸோ அதனால் எங்களால் இந்த ஸ்லோப்பில் கூட ஈஸியாக ஏறி இறங்க முடிஞ்சது இந்த ஃபால்ஸில் ஒரே ஒரு தொல்லை என்னென்னா அட்டைப்பூச்சி மட்டும் கொஞ்சம் நிறையவே இருக்குது என்ன கூட ஒன்று கடிச்சிது ஆனால் நீங்கள் அப்பப்போ கேர்ஃபுல்லாக செக் பண்ணுறதுனா ஈஸியாக எடுத்து தூக்கி போட்டுடலாம் இந்த ஃபால்ஸ் ஒரு கால் மணி நேரத்துக்கு மேலே குளிச்சிருப்போம் அதுக்கு மேலே முடியல ஏன்னா ரொம்பவே குளிராக இருந்துச்சு அப்புறம் மற்றவங்களும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ டக்குனி கிளம்பிட்டோம் எதிர்பார்த்த மாதிரியே தான் ரிட்டன் போகும்போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் இந்த மாதிரி ஒரு நாலு இடத்துல நீங்கள் மேடு ஏற வேண்டியிருக்கும் மற்ற இடத்துல ஃபாரஸ்ட்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக நடந்துடலாம் நீங்கள் வரும்போது ஒரு ஒரு மணி நேரத்தில் வந்தீங்கன்னா போகிறது கண்டிப்பாக ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகும் பட் நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னா அவ்வளோ கஷ்டம்லாம் இல்லை பொறுமையாக போயிடலாம் ரிட்டன் வந்த உடனே பிரெட் ஆம்லெட்டும் மேகியும் சூடாக வச்சுருந்தாங்க சாப்பிட்டாச்சு இதில் ஒரே ஒரு வருத்தம் என்னென்னா நம்ம மோர் டுவர்ட்ஸ் நேச்சர் அந்த மாதிரி இருக்கும்னு வந்துட்டு இங்கே வந்து சிட்டியில் சாப்பிட்றாது பிரெட் ஆம்லெட்டும் மேகி இருந்தது கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருந்துச்சு ஆனால் டேஸ்ட் வைஸ் ரொம்ப சூப்பராகவே பண்ணியிருந்தாங்க நாங்கள் சாப்பிட்ட கொஞ்ச நேரத்துலேயே நல்லா மழை பெஞ்சுது வித்தின் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் மிஸ்ட்டு கவர் ஆகி சுற்றி ஒன்றுமே தெரியாத அளவுக்கு வந்துருச்சு நல்ல வேலையை நாங்கள் வேகமாக வந்ததுனால மழையிலிருந்து தப்பிச்சிட்டோம் ஒரு பதினொன்று பதினொன்றரை மணி போல் நீங்கள் டென்ட்டை வெக்கேட் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் நாங்கள் சீக்கிரமாக வந்துட்டதுனால ஃபஸ்ட் பேட்ச்லேயே நாங்கள் வந்து ரிட்டன் கிளம்பிட்டோம் போக மனசே இல்லாமல் அங்கேருந்து மக்களுக்கும் டென்த்துக்கும் பை பை சொல்லிவிட்டு கிளம்பியாச்சு அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்